Hello， 大家好，我是田蜜娟。本期带给大家的是金光瑶的人物分析，以及他对周围的人到底是什么样的心态，是利用还是真心？金光瑶是个很复杂的人物。作为剧里关键的大反派，他的一生可以说是比较可悲的，不能用简单的一句话来定义他的好坏。从小在枫叶厂中长大，习惯了察言观色、处事圆滑，性格坚韧，常以笑脸示人。他渴望得到认可，得到尊严。娼妓之子束缚了他一生，对母亲的同情以及对父亲的仰望，背负着母亲的期许和以血前耻的报复，所以他的内心是充满了对居于人上的渴望。隐忍只是他的保护色，他内心的不甘和欲望才是一切悲剧的源头。下面让我们看看他对周围人到底是什么样的心态，是利用还是真心？金光瑶与情愫，妻子边妹妹。金光瑶其实是渴望真情的，对于妻子情愫，虽然开始也是利用，但还是心怀感激。唯一一个从未因他的出身瞧不起他、真心爱慕他的女人，他也曾满怀期望的认为自己遇到了一生的挚爱，奈何竟是悲剧一场。在成亲前告知他们是亲兄妹，这如同晴天霹雳。那封信暴露了金光瑶的计谋。此时，情愫已经从一块垫脚石变成了绊脚石，故他潜移之下选择除掉这个妻子。在那种情况下，却故意把匕首亮出，可见金光瑶也是有心想要让他死。他对他的爱怜，在威胁到他自身的时候，也是可以毫不犹豫就抛弃的。金光瑶以灭怀伤。金光瑶年少时也是一个单纯的少年。还记得在云深不知处看到聂导藏的小鸟，他也露出了孩子般的好奇心。危险的时候，即使是明知道自己手无缚鸡之力，依然挡在了聂导的前面，想要保护他。聂大死后，或许聂怀商每次求助金光瑶时都是演戏，每一声三哥，心里都是带着为大哥报仇的仇意。但金光瑶给予他的每一次帮助，都是带着对他的补偿和照顾。聂导抱着阿瑶哭时，还看出了阿瑶对他宠溺的味道。金光瑶对于身边没有威胁亲近的人，从不吝啬给予自己的善意与温柔，如对聂怀商、对金陵。金光瑶与乐伯聂明觉，聂大对金光瑶来说是有知意之恩的。他一直教导阿瑶要行得端、坐得正，不要一直对自己的出身执念太深。从这一点来说，他是没有看不起阿瑶的出身。后来，聂大在得知他没有投靠金家，他的表情是担心的。而聂大正直过头又有些偏执，加上嫉恶如仇的性格，注定他是看不惯金光瑶搞的阴谋。在得知金光瑶包庇薛阳，是因为担心自己的地位不保，利用薛阳牵制金光善之后大怒。于是，聂明杰说了那句著名的“娼妓之子，无怪乎此”，触到了金光瑶的逆鳞，让他动起了杀意。也许聂大在说这句话的时候，是为了提醒金光瑶：“你再继续做这种小人行为，不就是娼妓之子的行为吗？”再因为之前的不满，聂大还是踢出了那一脚，把金光瑶踢下了金陵台。这一脚也让他两恩断一绝。聂大最终因为金光瑶在庆幸义里昏入乱破操，而走火入魔，暴体而亡，也算是还了当初金光瑶的一命之恩。金光瑶是真心对金陵吗？如果说江城对金陵像是严厉的父亲，那金光瑶给他的温柔更是母亲，抚慰了他缺失温暖的心。也许是因为金子轩和江燕离的死而心生愧疚，也许是将自己的童年的遗憾补足到唯一的亲人身上。金陵即便已经知晓他的真面目，还脱口一句“宗主，快跑”，这种反馈本身就说明阿瑶对金陵是真心的。当温宁带着聂大的霸下向他刺来时，他及时主动推开了金陵，这里主动划重点，但疼爱不代表利益攸关的时候，他不会动手。简单来说，就是我用命去救你，不代表你影响我做皇帝的时候，我不会杀你。再者，金陵作为金氏和江氏两大家族联姻的结晶，金陵安好，江城便会成为永远的助力。所以在利益角度上，他也会对金陵好。金光瑶与蓝曦臣。这个世界上，若有谁被他真正真心待过，那也只有蓝曦臣了
，尽管是这样一个在心中有重要位置的人，他还是不忘了利用。他也计划了让南大教他清心音，利用两人的关系去尽数时偷了乱破操。因为南大的关系，聂大才会听他弹奏，他才有机会害死聂大。对于这样一个把自尊和他人认可看得比天还高的人来说，真情不过是一个奢侈品，而非必需品。权力和地位才是必需品。也许兰溪城是他黑暗生命里唯一的光。当那一剑刺出之时，他的世界彻底被黑暗吞没了。兰溪城与金光瑶的情感，在另一个视频有详细的分析。金光瑶和他的母亲，金光瑶最尊敬、最爱的人就是他的母亲。从小就被其母寄予过高的期望，这里过高是重点，时常被教导“君子正衣冠”。一个有良好修养的人，一定是体态端正、服饰整洁，这既是他内在修养的流露，也是尊敬他人的表现。两次被踢下金陵台，起来第一时间就是正衣冠。从小，他母亲是把他当世家公子来培养的，无奈生活在那样格格不入的环境。形成了鲜明的落差，这种命定的无力感，让一个少年更加拼命的开始以命运做抗争。母亲是存在于这个充满恶意世界的一抹温柔，让他感受到了世间不可多得的善意和温暖。所以，母亲是他的底线，任何人都不能辱其身份。事情败露之后，他最想做的只是带着母亲的骸骨一起离开。金光瑶为什么那么恨他的父亲金光善？金光善是金光瑶小的时候在暗无天日的生活向往的一处光明。如果说他当时最爱的人是母亲，他第二个爱的应该就是父亲。但千里奔赴换来的尽是羞辱。金光善是金光瑶走向毁灭的那个关键人物。母亲的一生，自己的爱情，做人的尊严，全被这个人毁了。第一次被踢下金陵台，只恨金陵台太高。一阶一阶的从最高处滚落到最低处，沾满一身代表着屈辱的尘土，只恨现实太残酷，摔碎了一颗真心，摔碎了他的善和母亲为他编织的梦。他对父亲的恨是一点点积累的，但此时的金光瑶心有不甘，人心怀希望，他以为出人头地就会换来父亲对自己的正视。明明和金子轩、金子轩是一辈，他们是子之辈。自己的名字却用光字辈，原因是金光善不想承认他这个儿子，也为了告诉他他无言继承金家家族的位置。金氏乃四大家族之一，因为他的母亲，他的出生让金氏蒙羞，但又贪图他在射日之争的功劳，才把他认回金家，为他父亲做牛做马。在金家，他不像儿子，更像是家仆。把同样是私生子的莫玄宇接回来，也是为了压制他。明里暗里告诫他别觊觎家主之位。当阿瑶想把小精灵抱起来的时候，金光善更是满脸警惕，当着阿瑶的面跟奶妈说：“只能你一个人抱，不能给别人抱。”这个别人说的就是阿瑶。当时阿瑶就差点把手中的波浪鼓捏碎。金光瑶从始至终都没有信任过阿瑶。一句“这个儿子不提了，女人太麻烦了”，打破了金光瑶所有的幻想。在那一刻，他对这个父亲彻底绝望了。一生的追求和努力，此时看起来都是一场笑话。最后，金光瑶用风尘中的女子来折磨自己的父亲金光善，甚至将他父亲折磨致死，以那样不光彩的死法，用你的风流和你最看不起的风尘女子来发泄自己的恨意。金光瑶一生为别人而活，过度在乎别人对自己的评价。渴望被认可和尊重，所以他渴望权力。他双商极高，总能敏锐感知每个人的立场。他面临容的性格给人感觉他对谁都是真心的。这一切都围绕了一个原则：能利用的人就会充分利用，挡道者死。他善恶兼行，既做了不少恶事，也做过了很多好事。他的双手沾满了许多无辜之人的鲜血，同时手中也有亲人的命。为了得到阴虎符，让魏婴和江城心生嫌隙，大大削弱了以孟姜氏的力量。利用金子轩对魏婴的记恨，天衣无缝地制造了穷奇道劫杀，间接害死了金子轩，既为自己将来铺平了道路，也让魏婴与百家彻底对立。不夜天之战
，不仅逼得魏婴跳崖自尽，也让百家元气大伤，真正实现金氏一家独大的局面。魏婴的悲苦一生，金陵从小失去父母，师姐的悲伤离世都是他造成的，让很多人改变了原本命运的轨迹。他不择手段，坏事做尽，但又坏的不彻底，每次看似很周全的样子。却每次都差一点点。他留下了诗诗的性命，是因为在他与母亲落难时帮助过他们母子。在庙里明明可以杀了所有人，就可以让自己逃得更彻底。等等，就是每次的一点点，才让他最后结局那么悲惨。他的佩剑恨声说尽了他的心酸，对命运无能为力的无奈。也许这一生，从他出生开始便注定是错的。对金光瑶，每个人心中都有自己的见解。你认为他又是什么样的人呢？欢迎在评论区留言。我是甜蜜君，如果喜欢陈情令的分析，别忘了订阅我哟。我们下期再见。